Sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thường, Thống lĩnh Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã đến thăm và kiểm tra Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Cùng dự chương trình làm việc có Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng và Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước đã thăm và kiểm tra khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm công nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn Việt Ten tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Hiện nay, Việt Ten đã tạo ra sự bùng nổ của ngành viễn thông Việt Nam cả trong lĩnh vực di động và cố định băng siêu rộng với các đường trục các quang nội địa, quốc tế và hạ tầng số với mạng 5G, đồng thời là doanh nghiệp tiên phong chủ lực đồng hành cùng chính phủ thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia trên cả ba trụ cột là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Những sáng tạo sáng chế và các sản phẩm công nghệ của Việt Ten đã phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng và phát triển đất nước. Trong đó, đội ngũ chuyên gia của tập đoàn đã nghiên cứu sản xuất hơn 50 chủng loại sản phẩm thuộc 10 ngành vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao theo mô hình tác chiến hiện đại phù hợp với nhu cầu sử dụng điều kiện tác chiến của quân đội. Hiện, Việt Ten đang sở hữu 136 bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam và 30 bằng độc quyền sáng chế tại Hoa Kỳ. Năm 2023, doanh thu của Việt Ten đã đạt 172,5 nghìn tỷ, tăng trưởng 5,4%, đóng góp cho ngân sách nhà nước 38,9 nghìn tỷ. Việt Ten cũng là doanh nghiệp tiên phong và hiệu quả trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài với 10 thị trường tại 3 châu lục, trong đó chiếm vị thế số 1 về thị phần viễn thông tại 7 thị trường. Tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm gần nhất gấp từ 4 đến 5 lần tốc độ tăng trưởng bình quân chung của ngành viễn thông thế giới. Một trong những mục tiêu Việt Ten đặt ra năm 2024 là xây dựng nền tảng hạ tầng số hiện đại đồng bộ toàn diện, tạo môi trường cùng các doanh nghiệp khác phát triển hệ sinh thái số, giúp mỗi người dân có thể tiếp cận và sử dụng dịch vụ số, dịch vụ hành chính công, chính quyền số, đô thị thông minh. Là nòng cốt xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao mà trọng tâm là các loại vũ khí, khí tài công nghệ cao.